as you all know, everything that the, uh, the family has done for us and for this church is tremendous. I can't even find the word to describe how blessed this church has been for the last five years.
morning I had a cute story ready for the children. <laughs> but since we're all big, <laughs> I will make it big <laughs> for big children. Yay! Okay. Yes. <laughs> I hope it's timely. If I can stop crying. <laughs> it's a story about Joseph in the Old Testament. And it's from Genesis. Starts, well, it starts before his father and blah, blah, blah. You know. But it uh, goes back in the Old Testament. And for those of you who are in high school and thinking about what you want to be, what you want to do, and for us adults also, sometimes we have dreams that we have not fulfilled. Um, and sometimes we have dreams that we have not fulfilled. And sometimes we have dreams that we have not fulfilled. And sometimes we have dreams that we have not fulfilled. And sometimes we have dreams that we have not fulfilled. And sometimes we have dreams that we have not fulfilled. Anyway, let's talk about Joseph. Joseph was the youngest. He's the youngest. I'm the youngest. Anybody else here the youngest? Chibi. Chibi sold into slavery. From there on, it's down slope. You can read it the last week of your, last few days of your summer vacation, starting in Genesis 37. It's quite an exciting story, and probably someone has made it into a movie, but you could act it out in drama and uh, just have a few props. They take off his beautiful coat, throw him in a pit, Usually it's full of water. He probably would have drowned, but happened to be dry season. He lived. Some trade traders are coming along, and they sell him to him, to the traders as a slave. He's taken down to Egypt, and he's sold there as a slave. From there, things go from bad to worse, worse to bad, bad to better. If there's such a word, people lie about him. A woman tries to force him into bed with him. And he said, I can't sin against God. So apparently, somewhere between that pit and Egypt, that long trip, Joseph changed. Because instead of seeing a spoiled teenager, we see someone who is now determined, I will not sin against God. I don't know what it has taken to change, or changing, we sang about changing this morning, the Holy Spirit of Jesus' love is changing us. I don't know what's going to change you and me. If he is coming into your life to show you, I want you to be this or to be that, it's still going to be a rough road. I had a cousin, and he wanted to be a doctor. That's all he ever wanted to be was a doctor. Farm kid, just like me. Farmer's kid. And his counselors at school said, Nah, you're a farmer's kid. You should be a veterinarian. So he went to veterinary school. He graduated. First week, he quit. Hated it. I'm not born to be a veterinarian. He went straight back, U turn, went back to school and studied to be a doctor. Meanwhile, he married his wife, who was ahead of him in, in the medical school. And so she graduated first, and she supported him while he finished off medical school. Sometimes we get on the wrong road in life. Other times we're, we're defeated by people like Joseph was. He had no choice except to be a slave. And he got sold again and again. Unfortunately, America has a lot of history of slavery. It's bad history. And Europe as well. Uh, it was practiced around the world, and is practiced around the world, unfortunately. And the highest price goes to who has blonde hair? Sorry, boy. No. <laughs> um, God wants us to follow the dreams that he puts within us. And if you're not sure, at least be content in what you have now. And like Joseph, have God change your heart. 
where you are, where you're serving him. This was supposed to be a cute story for boys and girls, but I think it applies to adults, pre-adults, <laughs> old people as well. We can have dreams, even in our old. In fact, the Bible says old men will dream dreams. Mm -hmm. So it's good to have dreams. Sometimes it's not for yourself. I've had many dreams for other people. And when I share it with them, they go, how did you know I wanted to do that? I don't know, God shot me. And this past year, we've had presbytery, which means uh, prophets come to our church, People have fasted and prayed, prepared their hearts to hear from God. And the prophet has also prepared himself. He brings messages, and he has no idea who these people are, except their name badge. Right. And he prophesies over them. And some of them are still praying about how that's going to happen. And I don't think Joseph knew when he was thrown into that pit and pulled up and sold his later what was going to happen to him. He had no idea. Do you have any idea what you're going to be next year, 10 years from now, 20 years from now? This summer has been quite an education for us old folks. I call us old folks because we're over 75. Anyway, uh, we get deductions on certain things. <clears throat> That's not really education. The education was my relatives who are older than me are now in hospice. Do you know what hospice means? It means you're not leaving. It's a place where they tear care of you, just give you painkillers, and you're there until you go home. And so to see these dear saints of God who love him, have served him to the best of their ability all their lives, and now they're in a little room. Some of them are there as couples. They're both there. One in Airdrie, one in Calgary. My brother is driving the combine, but he should be at home resting. <laughs> uh, now it's raining, he gets some rest. We all have these things that we have to go through. It might not be slavery. It might not be whipped. However, even in Canada, it's, it's hard sometimes to be a Christian. But Joseph decided, I will serve the one and true God. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel in the Old Testament also, they made a decision, we will not sin. That took some guts, and that took some backbone, because they could have been killed any time. In fact, they tried to kill them more than once, threw them in fire. What I want to say is, his leading is sometimes with a loudspeaker. Other times, it's a whisper. Sometimes, it's in a dream. When Mary and Joseph were going to be, they were already engaged. Actually, it's promised to one another. They're all basically married, but not living together. Different society than here. The angel came to Mary and told her she's going to have a baby boy. The angel did not appear to Joseph. Joseph was told in a dream. And here's one thing you can pray about. As Islamic people numbers are increasing in Canada, pray for them, because they believe in dreams. God is speaking to them in their Islamic countries. Hundreds, they never put this on NHK, it's never on BBC, never on Canadian news, but they are coming to Jesus Christ, their Savior, through dreams. Many of them cannot confess it. Some of them still go to the mosque and pray. But they're not praying to Allah, they're praying to Jesus. <laughs> they just go through the motions to protect their family. But they are coming to Jesus because people are praying. The only way they can actually get information about the Bible and how to live a Christian life is basically through a hidden radio. Sometimes online, but that could be watched. It's very dangerous. But pray because there's many more and more and more in Canada. And it's just like a mission field here. And this summer, I decided I'm not bringing my iPad. I brought my phone, haven't turned it on. Can you imagine two months without your phone? Two months without your iPad? I am being detoxed. I want to hear more from him. Now, I, you've got only a few more days till school. i got a few more days till I go back to school. I need to go back to work, sorry. Yeah, it's, it's school, all right. It's school. It's a long, a long life school. You went to work uh, hot Nagoya, but at least you get chilly. Uh, but I wanted to hear more from him. And this has been 
one of the most social summers of my life because I left my year off. We'll be walking down the street and gonna pay at the till. And speaking in Japanese, right? Why are you from Doko Karakimasu? And we get out of the room, let other people go ahead, and we start talking. And two hours later, we'll stir there, my mouth's getting warm, etc. Uh, walking in the park, meet somebody yesterday outside a recycle shop. I thought that gentleman looked Japanese. But he's standing there outside the store, waiting for his wife. And she comes out. Oh, nani mo nakata? Ah, so this guy. What? <laughs> Your mother. can't sleep in. So we said, let's get up quietly, go down, down, and get coffee and breakfast down, down. Why am I whispering? The problem is we had to sneak past three dogs. <coughs> we get up, <coughs> go downtown, have our breakfast, and I, for some reason I felt, we should go walk around the water wheel park. There's a water wheel park in Geneva. So we're walking around here, and this is a Japanese lady I saw. What does that mean to you? What, what does this mean? Bored. Come on, Pat. Uh, you can do better now. Tired, disappointed, sad, upset, depressed. Depressing, yeah. All that. All that. So I said to Actor, just wait right here. I will go and say in my best Japanese, oh, I always have us. <laughs> and if, it, if she doesn't respond, it's either she's Taiwanese or Korean, because sometimes you can't tell. So I said, if it's Korean, you Korean, come and help me, because he can say one or two words in Korean. <laughs> so we have this signal system right <laughs> So I walk over and say, I don't say that. <laughs> Three hours later, we're sitting on the bench, still talking. If anything can go right or wrong in a life like Joseph's, everything was wrong in her life. And she was so depressed, she'd come to Canada to kind of clear her head kind of reset life. We did not lead her to Jesus that day, but we told her about Jesus. And we told her about a good church not far from her in Tokyo. We happened to know. Whether she went or not, I don't know. But sometimes we get in a real jam. That's why we need each other, the body of Christ. We need one another. Because I don't have to spill all my beans and tell, oh, I don't know how many. I don't have to tell everything. However, there is always one or two people in church who will listen. You can always find someone to trust. <laughs> someone who will listen when we have problems. Most of all, we go straight to Jesus. But yes, we need one another. And sometimes we find SOS, big SOSs, world problems that we can hold together. Like you're now praying for Minoru's visa to come through. That's a big one. You all hold that together. Others you can share in ones and twos. But don't be like the high school students, university students in Japan, Korea, other Asian countries that were pressured so hard. If they don't pass one test, they jump. Don't be one of them. Don't jump. Always find someone to hold your hands, pray, walk you through it. Because life isn't easy. Who said it was going to be easy? But I don't think anyone had a harder life than Joseph. However, he got to be number two to Pharaoh. That's pretty high up. That's pretty high up. That wasn't his plan, but God honored his decision, I will serve God. So whether you guys get to be the highest in your university, the highest in your job, I don't know. You don't know, I don't know. Your parents don't know. But God does. And he knows where all of us are. And he wants to keep on leading us. So I just want to sing one verse and turn it to my husband.
Jesus, we just want to thank you.
まあしなかったことやできなかったことなのにとむしろ言いたいような現実があります、まあ、先ほどビザの問題がありましたけどもね私もあの政府の役人をしてました何度も申し上げますけれどもそして人生は何のために生きてるんだろうかっていうことを自分でものすごく悩んだんですねそしてその時に宣教師のこの素晴らしいこのキリストの福音によって人生が変わったという経験をしてましてねこのイエス様のおかげで自分のいとこもこう救われて変わった自分の,あの友人も救われて変わった私のそして家族もっていうことがあったのでそうだこのイエス様に私は使いたいと思って、まあ、あの役者の時にね献身するっていう道を選んでもう親から怒られてね「何が人生お前どうなったんだ」っていうぐらいに父も怒りましたね母は泣きましたでも、まあ、結論から言いますとね父も本当にお前がクリスチャンになると嬉しかったって言ってねずっと教会に来てそして母もそうですけども。そんな環境を持つことができたことがもう何よりも嬉しいですそしてまたあの私自身の両親だけじゃなくてマジュリの両親の、まあ、特に、えー、そのお父さん特にお母さんには本当に最後に一言葉も私だけが聞いてるというようなもうあのマジュリのお母もう私をピュさせましたねもう意識がないからといってそばにいたらパッと目を覚まして。あんた何してんのここでって言われてね<笑>言葉に詰まったのがありますそれが最後にスーッと息を止めてしまったんですよ私言いましたお母さんたまに親孝行したいんですと<笑>なんでもう,もう少し入れたけどいいこと言えなかったかなと思ったんですけどもでも先ほどのミサの問題もそうです私はあの検診してカナダに進学校にどうですかって言われてきてねビザも何も取らないで来たんですよ。そしたらどうせビザがね、何のために来たのって言うぐらい、進学校、学校に入るって。そして、その時にね、宣教師は何でビザも取らないで来たのあなたはビザもっと来なさいって言わなかったって言ったらね。で、ある人が手紙を書いてくれた。お金がかかったかどうか知りませんよ。牧師が、ある牧師がね、私のためにカナダの政府に手紙を書いてくれた。カナダの、その時に、その牧師がいてね、そんな手紙を書いたって変わるもんじゃない法律がと、一生懸命、この入国の係官が言ってましたけど、10日間だけ私の権限で入国を許すけれども、そのところにいなさいって言われてね、呼び出されていったら、係官が入国としてましたね、あなた奇跡を信じる方、of course I do って言ってて、ね、あんまり映画できなかったそしたら、学生ビザが出たんだと。あんた勉強できるよって言われて私普通に考えてましたクリスチャン生活ってそんなもんだと思ってたんですでね学校行こうと思ったら今度授業を出すと書いてあるでしょ進学校で私ね学校だから授業るって頭の中にあったんですこんなにお金かかるとは思わなかったってそんな金でも感動されてお金が当時はね皆さん1964年の時代にね政府の役員してた仕事をたまってったってまたそんなのが働いてないから給料全部そこに聞くで買っちゃったって片道でもうお金ないでもねそのためにある日突然牧師がね私に会ったことのない人ですよ神様があなたを支えなさいって言われたのでと言われてそこにお金が送られてくるとかねとんでもないなんですそれあの時々お金の話をすると変ですけどどうしてこんなにで私の母が私の兄に言ったそうですかわいそうな道をお前の弟を選んだから何かあのカナダの女性と結婚するそうだ女の子がかわいそうだといつも言っとったって私の兄が言いました最近姉の面倒を私とかなり見るようになってからよく言うんですで子供でしたらねもうかわいそうだかわいそうだばっかり言ってたそうです<笑>どうして生活できるんだあの
息子はと自分の名私を呼んで秋広はと言ってたそうですなのに不思議な本当に神のさすれでね私は支えられてきて恵みと知識によって特にトリル大の手紙の最初の16節が今年のこの教会のテーマでしょこの神の恵みと神を知る知識において成長したかもしれない、ね、皆さんねあの成長早い方がいいとはいらないですこれもね教会のそうです成長早い方がいいちょっと私の牧師の経験で教会だけの話でもねものすごく早く大きくなったでもとんでもないことになったという教会もたくさんしてますじーっと大きくならないかどうなってるんだこの教会やっていうのに少しずつ少しずつ大きくなって本当に30年経つうちに40年はこんなになってるっていうしっかりした教会がだからね皆さんは子供の時の思いませんでしたか私ね、小学校の時にね、とっても頭にいい子がいっぱいいましてね、もう学校嫌になっちゃった。私、勉強も嫌いでしたけどね、小学校で。でもね、ずっとあの子たち良かったわけじゃない。私、急にある時、中学校に目覚めて勉強し始めました。なぜかというと、母が泣くんです。お前は何にも勉強をしない。お父さんなんかしたかったのよ私もしたかったのよ<笑>なのにねこういう理由でできなかったお父さんは実は父親を母親を亡くしていてこのあるところから引き取られたと母親また体が悪いのでもう小さい頃からなかなか学校に行けなかったお前も健康なのに勉強をやらないせっかくだくて泣かれてからね、私ね、ちょっと勉強してみようかと思って目が覚めたのが中学校ごろです。で、私が入った高校入った時に、今でも見てますけども、お前よくその高校に入ったねって、その私たちの愛知県のこの浅井学校高校っていうのは、そのどういう高校かって、その当時はね、私どものクラスで大抵10名ぐらいが東大に行く。ですね、で日本一の当時学校そのものから本当にそういう人たちを送り出してるエリートが集まってきた私はそんな学校で一番近いんです高校が歩いて通うそれで受けると言ったので先生がびっくりした「すべるからやめるよ」とでも今みたいにいろいろ偏差値も何もないでしょ受けてね当たったら儲けまると私持ってたんです楽だなでもそんな恵みに預かったことも当たり前のように感じて生きてきましたでもね私はいつも願っていることはあのイエス様を知って今は少しだけもっとよく知るようになりました皆さんね聖書の中で恵みに成長すると言いますけれどイエス様を知るということ知るにつけてもね、本当にどの程度知ってるのかっていうことは人様々です。私と妻と生活していまして、一つの体です。多分ね、私が知ってるように妻がイエスを知ってるの私分かりません。私は何度も、もう自分で死にたいと思って、牧師でありながら、主の働きが、私が期待してもならないからでも収入期もないので私、ま、よく山にこもっちゃうんですそしてね今日までそれはあまり人に勧めたこともありませんけども何とも死の現実をイエス様生きておられるということ死が私と共になられるということ私は初めてその主は生きて語られる声をそういう中で経験しましたその最初の言葉が「感謝しなさい」という言葉でしたそしてまた
だんだんだんだん教会が形に生まれてきてそしていろんな人を手伝うようになっていきます助けるでも助けると皆さん助けられると思ったら大きな助けた人からとんでもないことが私の目に降りかかってきたもう手に負えないのでこれもまた私は妻にも家族にも他の人に言えない教会にも言えないですからまた主と共に過ごすときは逃げ出したいまあある意味で放り出しているっていう言い方もあってそして私は主の前に一度あなたはこんな奇跡をなさったこんなアニメになった私はカナダに行った時もこんなことであなたをした地を今日そして主を待ち望むだけしかできないただぼーっと1週間過ごすこともありましたでもその中で再び主が私に対して私はあなたと共に私車の中で突然その神の現在がその時には私と共にイエス様が座っているっていうねこれも本当にイエス様が私はあなたと共に「あっねんだ」Never, never forsake nor for leave あなたを捨てることにこれはヘブン書の言葉です13章5節ね私は絶対にあなたを見せたい絶対にこれはね霊魔としてそして私はあなたもにいるよとそれから私自身がそんな力もないのにいろんなところに招りかれていくと私が祈った時に子供もできなかった人は次々子供もできるようになってくるまた歩けなかった人は歩けるようになってくる私はその能力を持ってるわけじゃないですところが時々精霊様が働かれる時に人々には心に何を悩んでいくのか苦しみが見えるようになってくる恐ろしいことですでも私にとってそれ現実なんですこれは主が共におられてイエス様がなさるんだともう私ではないパウロは私をもし誇るとすれば私は要素以外誇るもの何もないガラテアビトの手紙の中には誇るものは私にとって十字架以外ないと言っていますクリスチャン生活で一番大きな実は挑戦は成功だと言った人がいますあるいは私たちはつい自分が別に貢献してもいないのに主がなさってるのに自分がよく見よったからよく断食したからよく断念したから良い結果ができたというような方程式を作ってしまうことですね私たちのイエス様は実はね今回来て恵みに恵みを持って答えてくださる主よどうにもなりませんもうダメですっていう言葉をよーく私使いました今でも自分だけのためじゃなくて私は妻と結婚する前に妻の両親に言いました私が生涯守ります大きなこと言ってって私の宣教師に言われたしまたかなりお良しあんたが何も人生分かってないからよく Love is blind だよああこういうのは本当にでもね皆さんちょっとだけ深い話をさせてくださいついてきてくださいイエス様がなぜ私たちと一緒にいるのかご存知ですかイエス様ね愛だからです愛すると一緒にいたいんですよ皆さんこういうの純粋なあのエレミア家の中で婚約時代の愛っていうことが書いてるんですよこれをあなたが持っていたように私に示してほしい私はあの自分で自分に言いかせますお前なマージリの声マージリっていうだけでニコニコしてたでしょう見るだけで嬉しかったのに彼女がしたからしなかったからなんでそんなことで腹を立てるんだい
って自分によく言い聞かせることがありますまた私一緒にいる牧師一緒に先生方がいてもすぐに私は時々依頼する時に「ああの人がすごいこんなに喜んでいていてもなんでそんなこと依頼するんだい?」とか自分にまた言い聞かせますなぜかというと私もキリストの愛に少しは習いたいからっているからです。恵みに成長するとね、必ず愛に生きるんだなっていうことを私なりに知っているような体験者な気がします。まあ、コリント第一の旅の13章ご存ですよね。愛がなかったらどんなに素晴らしい音楽もお話も雑音と同じでうるさいんですよって書いてますね。さらに今度13章に続きはどんな信仰もどんな素晴らしい教えも愛がなかったら役に立たないねと書いてあるし3節にどんな犠牲もどんな贈り物も愛がなかったら値打ちがないねと書いてありますねだから私はイエス様は神ご自身になるのに愛だからどうしても人と一緒にいたい。愛するのでイエス様無条件に私の醜さや欠点を知っていて一緒にいたいイエス様は一緒にいたいから死なれたこれがテサロニケ第一のだけの五章の実際にキリストがあなた方のために死なれたのはそれはキリストがいつもあなた方と一緒にいたいからだイエス様は人がどう思うと絶対に皆さんをイエス様を教えてるイエス様を呼びどころとしてるなら共にられます絶対に共にられるそしてイエス様はそのことを私の短い人生の中でも共にいるよってとんでもない失敗過ちを犯しましたこの前のこのね野外キャンプの時、野外礼拝の時に言いました、本当にとんでもない失敗も去年もしたでも、主は共におります。ですから、誇るとすればキリストの十字架。イエス様は皆さんに良い方です。どうぞイエスをもっとしてください。知る方法二つ、三つあるかな一つはね、こういう礼拝に来ることです。これはね、クリスチャンは集まること。これでキリストの体です。イエス様はね、あの弟子たちに、集まりなさい、私何やったとおっしゃったでしょう。そしたら、ペトロが何と言ったか知ってますかヨナ福音書の,あの18章の20 20節で、私の何によって集まるなら集まったらいい。そして私がそこにいるから。でもペトロはすぐ言いました。だって、そんなの聞きますけど、何回ぐらい許したらいいですかペトロよく頭に来てた人いたんでしょうね。ペトロイエス様<笑>集まるとね、頭に来る人、来させてくれる人いるの。でもその中でペトロが聞いたら、許しなさいよってイエス様がしたって。許さないと、あなたがとんでもない苦しみを送るよ。どうぞ、イエス様は私たちに集まるかと。それからもう一つ申し上げます。聖書は、ね、イエス様のことが書いてあるんですよ。ヨーロッパの国者の5章の39節に、ね、多くの人が聖書からいろいろ生き方を人生の,、ねえー、このどのように過ごすか書いてると思う。でも聖書は私の証しです書いてある。ヨーロッパの国者の5章の39節。それからもう一つ言いましょう。聖霊が打ち抜かれた神様を期待するのは聖霊は常にイエス様を皆さんに教えてくださいます。ですからぜひもっともっとイエス様を求めて聖書を読むことを覚えることあるいは生徒たちクリスチャンの交を大事にすることそして聖霊様を歓迎することをお勧めしたいと思いますまああの来週もしね来られるならば、まあ、日本の牧師たちが数人来てくれますのでぜひ証しをね皆さんして励ましてくださいねっていうお願いをしています。誰が来るのかみんな中岡先生任せです。私もわかっていません。一
人々にさせてください。主よあなたを知ることを切に求めます。ホセアも言いました。さあ、主を知ることを切に追い求めよう。イエス様、恵みに、あなたの素晴らしい恵みと、あなたを知る知識に、このブレスジャパチンのチャーチのお一人一人が成長されますよ。イエス様の皆によって感謝してお願いします。アメン。